，心如。没事没事，我在，不用怕啊，不怕。不怕。不要怕，不要怕，不要怕，我在这里啊。对了，你口渴不渴？我去帮你倒杯水。不，你不要离开我，你在这里就好。好，我在这里陪你。嗯。你怎么会跑到客厅睡啊？我不敢回去睡，我一直在做噩梦。可是在这里睡不好的，要不然我陪你回房睡。不要，我哪里都不去，我就在这里。好孤单，又梦到坏人要去杀我，我好怕。我这几天每天都做这种梦，你能不能答应我，无论发生什么事，你都不要离开我，好吗？我答应你。其实，我一直有问题想问你，我怕你多想。我老是会觉得，你好像离我很遥远。有时候觉得我会失去你，只有像现在这种时候，你在我怀里。我才觉得你是真正存在的。对不起，我不知道该怎么说。你要做的事情，就是不管你有什么烦恼、什么担心，一定要告诉我。我曾经失去过心爱的人，让他带着遗憾离开。我绝对不会让这种事情再发生一次，心如。从你走进我生命的那时候开始，我才觉得我真的活了过来。我永远、永远不会让你离开我。小白啊，唐先生早。啊早，这怎么回事？这是今天早上唐太太起来亲自为您做的。她亲自做的？对。不是咱们每天早上那粥呢？今天没煮，要不我去买吧。哎，现在买也来不及了。哎，不用不用不用，早安老公，来吃早餐。啊，那好。小白，你去帮我打扫一下厨房、哦。好的。你要是想换个口味，你也跟我说一下。我每天早上吃油条喝粥，那是习惯。这个。你都吃那么多年了，今天换个口味，吃下西餐嘛。来，你看，这这鸡蛋怎么没熟啊？呵、啊，这东西挺腥的。啊，你吃不惯啊？没关系，那你吃点面包和杯给好吗？算了吧，我上班去，到单位去。啊，呃、啊，你今天还要上班，你不休息一下吗？我约了个会呀、啊，你开会可以改期，或让明娜帮你开啊。算了吧，他们开我也不放心。再说我也习惯了。哎哎，早餐不吃了？你自己吃吧
刚结婚第二天就这个样子，一点浪漫也没有。唐总早。早。哎，坐这儿吧。哦，好。这干嘛呀？早上起来，愁眉苦脸的。我以为今天唐总不在，还可以好好偷懒一下。没想到一来上班就看到你坐在这里吃早饭。你偷懒，哼，别人偷懒我还信，你要是偷懒，我看未必。<笑>糟糕了，我工作狂的印象已经深深印在唐总的脑海中了，想去都去不掉。<笑>哎，我倒想问问你怎么，你怎么会想到我今天不会坐在这儿？我的大老板，你好像昨天才刚结婚，今天一早就大摇大摆的在这里吃早饭。<笑>那你把家里的娇妻我哪摆啊？我这个年龄啊，跟你们年轻人可不一样了。你们愿意粘在一起，我们是工作第一。你上次单身的时候也这样讲，现在也这样讲，是不是有点不负责任啊，唐总？哎，谁不负责任了？哎呀，唐总，你别生气。你能来公司上班，当然大家都会觉得你是一个工作认真的好老板。可是大家会怎么想唐太太呢？你结婚第二天就来公司上班，人家是不会说你，可是一定会觉得是唐太太的问题。哼，哼，这我还真没想过啊。这只是其一呢。嗯，还有啊，夫妻间的感情就算再淡薄，也不可能结婚第二天就来公司上班啊。当然，我知道唐总你是非常爱太太的，只是找不到适合自己的方法去表达你的爱。哼，可是如果这样下去，对家里的和谐好像不是很好。哎，我看这样吧，唐总，你应该好好放松，是犒赏一下自己的时候了。那就趁着新婚去度蜜月，去国外旅游度假。我，算了吧，我哪有那个精力？公司还有一大堆的事情要做。公司有我和明娜姐啊。我看我把度假的地方都给你定好了。这样你就不需要操心，到时候只要拿着护照直接去就可以了，这样还不错吧？嗯。哎呀，唐总，你就别想了，你真的该好好放松一下。我想明朗和明娜姐，也希望你可以好好休息了，这样对大家都有好处。你这么一说呢，我觉得哼，也有点道理啊。是吧？那我等一下就帮你订度假的地方，我们先吃早饭。好，来，我们吃吧。嗯。好，进来。唐总。嗯。这是您和唐太太的行程，还有酒店地址，李小姐都安排好了。好，谢谢。嗯。唐太太好，麦给好。老公啊，嗯，今天早上的事情我真的很抱歉，我应该先问问你再做。没关系的，回去收拾一下东西吧。你不会因为这个事情要和我分开吧？你想到哪儿去了？喏、no, ，咱俩去旅游，度蜜月，去马尔代夫，你不早想去了吗？我真没想到你还有这个心思，我还以为你根本就不懂什么叫浪漫呢。谁说的？不过，这都是心如安排的。哎，连酒店都给安排好了，这孩子还真挺细的。又是李心如。可是，人家是一份好意啊。怎么了？不去了？去啊，免得辜负人家的心意。好吧，回去收拾东西，看怎么穿什么。看来你真的很重用这个小女生啊。你还别说，这孩子真的挺聪明的，像我年轻的时候，是吗？我觉得不太像你，你现在没有以前那么聪明了。做事吧。哎，什么意思？我老了。唐太太，李小姐，真是难得见到你呀、啊！这么巧，你今天怎么会来？来看唐总啊？如果长时间不来的话，有些人帮自己安排了事情，自己还不知道呢。什么？啊，李小姐
，我就不知道你怎么那么多闲工夫去帮别人家做事呢。如果你真的那么好奇的话，不如赶紧把自己嫁出去，好好管管自己的事情，不要去管别人的事情了，这样对大家都好。唐太太，我还真的不明白你在说什么。这次真的要感谢你马尔代夫的事情，啊，因为唐总是我的朋友，又是我的长辈，身为他的朋友，我当然希望他可以开开心心的，所以我做的一切都是为了大家好，希望唐太太明白。明不明白，你自己知道。不过今天真的好巧啊，我刚好要去找你，要不我们等一下喝杯咖啡，一起聊一下吧？啊，对不起，今天很不巧，我没有时间了，下次再约吧。是吗？这个是关于唐总还有唐太太的幸福生活啊。本来我是想不跟唐太太说，直接跟唐总说，好像有点不太好。那既然唐太太没有兴趣，那我看我只好跟唐总说了。就半个小时，好，请。到底找我来要干什么？我今天早上看到唐总一个人在食堂吃饭，那又怎么样？新婚的第二天就让新郎一个人回公司吃早饭，你觉得怎么样？李小姐，你也管他太多了吧？你没听过吗？要得到一个男人的心，像抓住他的胃，你这样可不行。你是谁啊？你凭什么去管我们夫妻之间的事情啊？唐太太，你先不要动怒，我这是在帮你呢。而且到目前为止，我做过什么害你的事吗？你帮我，那要怎样帮我？我希望你能好好准备这次蜜月旅行。通过这次旅行，你可以好好的了解唐总，更能增进你们夫妻间的感情。等旅行结束后，我希望不要再看到唐总一个人在食堂里吃饭。而且，你也要尽一下你做妻子的责任吧。我相信，就算我们不去旅行的话，我们之间的感情一定会增进，这不用你担心。我希望你还是听我的劝告为妙，不然，我有可能无意间会说出一件我不应该说出来的事，而恰巧又被唐总听见。哦，原来你是想支开他？没有，我只是希望唐总的生活能够美满和谐。一旦他的生活美满和谐了，他就不会这么苛刻，也不会完全不相信人，这样对大家不是都有好处吗？请你不要再猜我做事的目的了。为什么？因为你永远都不会猜到。李心如小姐，你也太高估自己了吧？你不要太过分。我调解你们夫妻间的矛盾，怎么会是过分呢？你就好好准备这次的旅行吧。哦，记住，我这可全都是为你好。喂，喂，我是夏天。我知道，干嘛？你有时间吗？你又有什么新发现了吗？没什么发现就不能找你吗？好久没见了，吃个饭吧。这样啊，可是我现在没有空啊。我很忙，等下要去见客户。要不等我有空再约你吧。嗯，好，就这样，我先挂了。明老回来了啊！嗯。哎，莎莎阿姨。明老回来了。我爸在吗？在。啊、哦，在楼上。好，明老。回来了，爸，找我回来什么事啊？没什么大事，书房那边说。好。哎，马上就要吃饭了，吃完再说吧。不、哦，我们俩先把事儿说了。要是饿了的话，你先吃吧。哎，我一个人怎么吃啊？要不我等你们谈完了再吃吧。那。随便吧，来，明朗。哎，你们都不吃，只好慢慢等了。明朗，最近公司情况怎么样？凑合吧。呃，老爸想啊，想让你到大山集团公司来帮个忙。爸，我有自己的事要忙。哎。是短期的
，时间不长，你能做到的。你找我干嘛？不是有明娜和心如吗？哼，明娜现在已经被爱情冲昏头脑了，我能用她吗？那心如呢？哼，心如的确是很能干，但是要老爸信任，我觉得还需要时间。我就知道你还不信任他。就我的角度来看，他对大山集团是尽心尽力的。如果你觉得他这么拼命是有所图的话，那你给了他这么高的职位，那也够了吧？老爸知道你在替他说话，别被感情冲昏了头脑。这是老爸的经验。这不是感情，这是我从一个客观的角度来论述。信任一个人呢，是需要慢慢培养的。不可能一下就信任，这可是老爸的经验。好吧，我知道了。其实呢是这样，过几天我跟你莎莎阿姨去度蜜月，大山集团也没人，我想请你来代替我这个位置，帮咱们大山集团管理业务。哎呀，爸，不是说好了吗？我不管大山的事。我知道，但是你说现在我除了你，我还能相信谁？再说了，你拿你妈那份股份，在我们大山集团也是个大股东，你有责任也有义务来做这件事情。明朗，这间公司里也没什么大业务，你就帮我把各个部门看好就行了。宝叔还可以帮助你啊。好吧，答应了。啊。哎，我可跟你说清楚啊，我就填补一下你的空档，等你回来我就走。好。明天跟我去公司，我都跟宝叔说好了。你早安排好了。哼<笑>，这么多年来，你掌控人的手法还是没有变。没什么事，我先回去了。心如等我呢。嗯。哎，对了，明朗，你说到心如的事，我想问一下，你们俩现在处的怎么样？什么时候结婚？这个事你就别操心了，我心里有数。明朗，心如是个聪明的女孩。但是男人对付聪明的女人只有两种办法，要不把她留在身边，要不你就离她远远的。你好好想想吧。知道了，爸。来。嗨，在这儿呢。今天又怎么了？没事就不能找你聊聊啊？当然可以啊。我还怕你不找我呢，反正我在家也很无聊。真的假的？请问小姐要点什么？啤酒就好。好。不过看你愁眉苦脸的，又为了高浩的事啊？给您。谢谢。你要不去算命啊，都可惜了。<笑>他有对你忽冷忽热吗？好像是，又好像不是。我很多时候真的搞不懂他。你说他不喜欢我吧？他又对我挺好的。经常制造一些小惊喜、小浪漫。可是你说他喜欢我，他又经常跟我保持距离。保持距离？你想跟他进一步结婚？当然了，我都已经跟他订婚了，不结那又怎么说的也是啊。再说我爸都已经结婚了，我想他是不是？应该不可能。什么不可能啊？我告诉你啊。他是不是有结婚恐惧症啊？结婚恐惧症，对啊，我跟你说啊，现在有很多男人都会害怕结婚，害怕了呢，就会开始想两个人的关系是不是更近了一些。还有这种症状？有。那怎么办啊？怎么办？也只能顺其自然吧。如果你越逼他，他对结婚就会越害怕。还有这种症状。可是我已经不想再等了，再等下去我就老了。但是明娜姐，这终究是你跟他的问题，我总不可能每次都搅和进去吧？而且我也没有什么经验啊。可是我觉得你说的特别头头是道，我就想让你跟高浩说一下，我已经约了他，他一会儿就来。我能跟他说什么？我，你是个局外人，很多事情比我们清楚啊。而且我跟高浩的事情，你都是看着的，你就算送佛送到西啦，就这么定了。嘿，那好吧。哎呦，怎
怎么坐在这儿？你怎么也来了？怎么，修是大灯泡吗？那好，那我走了。哎，别让心如，你让他走，我送他。很快就回来啊，走。那。高浩，到底怎么了？啊！哎呀，你差点破坏了我的计划。什么计划？我本来叫明娜过来，要跟她求婚的。真的假的？当然是真的。上面我都安排好了。安排什么？除了服务员以外，上面的人都是我请来的。是吗？所以你要我走？哎呀，本来是的，但现在不用了。等一下，我还是不太明白。你说你本来安排要求婚，所以要我走，可是你现在。又说不要我走，所以你到底是要我走还是不要我走啊？哎，不用走了，一会儿呢，你就顺着我，我怎么说你怎么做。哦，好，不过你先告诉我要做些什么。哎呀，等太久了他会怀疑的，而且上面的人请的可贵了，都按小时算的。求婚就求婚嘛，拿鲜花和戒指不就好了？不是要给他一个惊喜吗？上去吧。啊。嗯，心如，我还以为你走了呢。本来是。但是他刚好怎么了？哎，倒是说话呀，明娜。行，事到如今，我也不得不说。说什么呀？我不知道啊。不好意思。不是，把话说明白了。有件事我一直瞒着你。高浩，你。其实不说吧，就这么过下去。但我真的不想骗自己，不想骗你。我爱上了一个人，谁？是明娜姐吗？是你。啊！你们，我没有，我们没有。我不想骗自己，也不想骗大家。你们为什么要这么骗我？嗯，对不起。高浩，你怎么能够这么对我？李心如，亏我这么相信你，还把你当朋友，哎，太过分了。哎，你干嘛呢？就这么走了？那怎么着？我还拿枪崩了你啊？你不会的。放开我！放开我！过来！你放开！高浩，你。你林娜，这首歌送给你。喜欢被天边的云朵响上了惊天，飞翔的海鸟还有温暖的炊烟，依偎在你怀中，多么美好的感觉，多么美丽的世界。我多想与你这样浪漫到永远，可是我却不能再多爱你一天。他们说天堂的路其实并不遥远，就在海天相连的那一边。你枕着一棵树，叫做永远。我会把你的名字刻在上面。如果有一天我们还能在天堂相见，你会发现你爱的。我深深的爱着一个女孩，她叫唐明娜。她把她人生中最美好的时光都献给了我。她的微笑、柔情、撒娇、生气，全都深深的印在我的脑海里。当我明白这一切的时候。我已经无可救药的爱上了他。我希望今后我们能一起创造我们的未来。所以，明娜，我要让你知道我的真心。我请你给我这个机会
能留在你的身边，照顾你，守护你。你愿意嫁给我吗？我会把你的名字刻在上。我愿意。如果有一天我们还能在天堂相见，可以不要离开我的视线。菊花在心里面唱了好多好多年，可惜我再也没有力气去实现，可惜我再也没有力气去实现，可惜我再也没有力气去实现。如果有个人这样爱我，那该有多好！可是，已经变成这样的我，真的还有被别人爱的资格吗？一直觉得，结婚什么的离自己很远。没想到来到这里的这段时间，我就看到两对新人已经订婚。为什么他们都想要结婚呢？难道结婚也会传染？看到别人结婚，自己也就想了。下一个要结婚的，又该是谁呢？谁呀、啊？心如。什么事啊？嗯，你在写东西啊？没想到你还是个文艺青年。啊、没有，你找我什么事啊？嗯，这件事情呢，跟你跟我都有关系啊。卖什么关子啊？快说吧！你不是建议我爸和莎莎去度假吗？嗯。从明天开始呢，我就要代替我爸去大山集团工作了。你要去工作多久啊？等我爸度假回来，就可以回公司了、哦。我只是去帮忙而已。那就好。那就好。你是不是很不希望我去大山集团工作啊？呃，我不是这个意思啊。那什么意思啊？反正不是你想那样。哎，你今天看起来怪怪的，是不是发生什么事了？没事。啊。哎，对了，我也有事要跟你说。什么事啊？明娜姐马上就要变成高太太了。高太太？她嫁给高浩？对啊，高浩今天晚上跟她求婚了。哇，这么重要的事情都没有人通知我。这也是突然发生的。还以为高浩要一直拖下去，明娜姐都快被惹毛了，他就突然跟明娜姐求婚，突击式的求婚啊！明娜姐都被感动死了。嗯、哦，高浩还蛮厉害的嘛，还有这一手。这样想来，唐家就剩我一个孤家寡人了。哦，你刚刚是不是在想结婚的事情？我才没有呢。没有才怪。你想跟谁结婚呀、啊？我懒得理你呢，赶快去休息了。明天要当大老板了，想顶个熊猫眼去见人啊！快去睡觉，嗯、快去睡觉啦！快去，嗯、早点休息啊。今天跟大家说一个事情，我这几天想离开公司一段时间，那么在我离开这段时间里面，我呢有个提议，请咱们公司的另一个大股东唐明朗先生来暂时接替我的位置，做董事长的代理，在公司工作一个月，大家有什么意见吗？好，那就这么定了，明朗。来讲两句。呃，非常感谢各位的支持。那接下来的这个月里，我希望各位前辈能多多包含我这个经验不是很足的代理董事长，为我们大山集团再创佳绩
。那大山集团在唐静唐董事长的带领下，已经是一个非常成熟的大企业了。所以在接下来这个月里，我所做的事情就是不会改变集团任何的基本方针。希望各位可以多多给我指点。好。呃，趁这个机会，我还想宣布一个我们大山集团的大喜事，那就是集团的两位项目经理高浩先生和唐明娜小姐准备正式结婚了。嗯？哦。明白姐，恭喜你啊！是你告诉他的。我这个当媒人的好事当然要早点说出来了。明娜，明娜，你们这事怎么不告诉我啊？我这不是想给你个惊喜吗？没想到明朗说出来了。你们俩这保密工作做的啊？<笑>明朗，不知道你们选好日子没有啊？呃，这个还是得等你们回来再定吧。好啊，好啊，那也好。嗯，明朗，到时候来当伴郎，心如当伴娘啊。<笑>好，好，好。<笑>静，明娜，找我有事儿啊？我是来恭喜你的，真没想到，我心爱的女儿就要嫁人了。谢了。马上就要做人家太太了，做女人一定要懂得抓住自己的幸福。什么意思呀？我跟你爸爸去旅行之前，我推荐你去主持大局的。为什么你会同意唐米朗来做这个代理董事长呢？为什么不同意？米朗本来就比我合适。你看，你总是不想将来。你在大山集团什么都没有，而且曹玉芬她过世的时候，把所有的股份都交给了唐米朗。如果我们真的有什么事的话，被赶出去就没有后路了。我爸，明朗。高浩，还有我最好的朋友都在大山集团，谁会把我赶出去？最好的朋友，米娜，你真是太单纯了。单纯？你想说心如什么？都在啊。嗯。聊什么呢？我们正好聊到心如啊，没什么。我正说米娜这个孩子很单纯，好容易相信人的。米娜，我跟你说的是要记住啊。嗯。我真的是为你好。高浩，以后我们都是一家人了。如果碰到什么事情呢，我们都应该站在同一个战线，对吧？哦。那我先回去了，你慢慢聊。说这话什么意思啊？我哪知道？他说话总是说一半留一半，而且他总让我防这个防那个的，最该防的就是他。我过来是想问你要不要一块吃饭，还是你已经有约了？本来没有，现在有啦。真是佩服佩服啊！什么意思啊？你是先把高浩弄进大山集团？然后再推荐自己的男朋友进大山集团做代理董事长，看来下一个升职的就是你了。你想太多了，唐太太，这全是唐总的意思，可跟我一点关系都没有。唯一跟我有关系的就是你啊，唐太太。你知道吗？你能不能继续做唐太太，还要看我的心情。你可别逼我，万一哪天我心情不好。好去跟唐总说一些我不应该说出来的事。其实你这么做，想过对自己有好处吗？哼，有没有好处我不知道，但至少没有坏处。好了，我要先去工作了。你就好好做你的唐太太，我继续我的计划。大家相安无事，各取所需。米朗，老爸走了以后，这公司就交给你了。怎么了？不放心吗？现在在老爸身边，唯一
，只有你让我放心。你这么说，把莎莎阿姨摆哪了？啊？哎，老爸是把工作和家庭分得清清楚楚。爸，有一些不中听的话，不知道你爱不爱听。我觉得你有时候太冷漠。你跟莎莎阿姨都结婚了。嗯、打住。我知道你要说什么，老爸自己会把握的。老爸年龄不小了，跟你们没法比啊。我是输不起了，你们没关系，跌倒了可以再爬起来。明白什么意思吗？好像有些明白，又不太明白。<笑>那好，自己慢慢悟。啊，怎么说呢？你先用我的办公室，等我回来以后再给你换个大的。不用了，爸。说好了，我是过来帮忙。等你回来了，我还要回我们金瑞公司。你还别说，你现在还真是有进步了，有责任心了。哎，老爸再问你一句，真的不打算回咱们大山集团了？我给你这么一夸吧，我还真觉得有些不太习惯了。<笑>我那个公司小归小，不过现在已经上轨道了，赚呢还凑合吧。我觉得还挺有发展的。大山集团呢，有您在就没什么问题了。好吧，还是那句老话，你随时回来，大山集团迟早是你的。还有，你姐也结婚了，你跟心如两人处的怎么样？就那样吧。好好把握，心如这孩子不简单啊，我看你啊，早点把他给控制住。控制住？你当你儿子驯兽师啊？哎，你还别说。这男人身边，如果这个女人控制不了，那可麻烦了。我尽力吧。视察一下你的工作状况呀，看你上班有没有偷懒。又不是没见过。嗯，怎么会一样呢？你以前在我们金瑞公司只是一个小员工，现在可是坐拥这么豪华办公室的高层。说起来，这间办公室好像比我的金瑞办公室豪华很多。好了，说正事，你到底找我干嘛？现在大山集团最核心的项目就是。旧城改造计划是你负责的。嗯，那我现在想了解一下这个计划的详情，麻烦你把资料给我看一下。真的是新官上任就三把火，马上烧到我这里来了。你要文件叫人来拿就好了。我想看看你吗？等一下。喂。好，我知道了，马上过去。梅兰，我有急事，我要先走了。哇，这就是你的工作态度啊！上班随便外出是吧？真的是急事啊！好啦，开玩笑的，去吧。呃，文件我叫秘书拿给你。嗯、啊。夏天你怎么搞的？我不是说过上班的时候你不要打给我吗？万一被别人发现了，我麻烦就大了。你连这点都做不到吗？我打给你好几次都找不到你，所以我才往公司。我有我的事，我每天都很忙。难道？你快说吧，找我有什么事？没事就不能找你了吗？心如，我是真的很想你。我说过，我知道你说过什么，我也知道我不应该来烦你。我既然选择支持你。就不应该图什么回报。可是我真的好想你，我想跟你见面，我想跟你聊天，我想知道你的近况。对不起，夏天，如果你一直要这样，那我们以后就不要再见面了。你为什么这么对我？为什么每次都拿不见面来威胁我？如果可以的话，我会选择离开。就算你不赶我走，我也不会来见你的。可是我不能，我不能啊！你不要这样，心如，你看，怎么回事啊，夏天？在看不见你的日子里，我每想你一次，就把自己身上划一刀。你看着，心如，你别害怕，我没办法。
，我就是这么想你。你真的疯了？没疯，我知道自己在做什么。我真的对不起，我们以后还是不要见面了。谢荣，你别走。谢荣，谢荣，谢荣，谢荣，哎哎哎，先生，请结账。谢荣，谢荣，谢荣。谢荣，谢荣，谢荣，谢荣，我是绝对不会放弃你的，谢荣。都摆放好了，证件都带了。嗯，正好了。嗯，好。张师傅，走。哎，你说这都中午饭时间了，他们也不回来送送我们？他们不回来送，你就不走了？那中午饭时间，明娜是有时间过来的吗？是我叫他们别来送的。为什么？你看孩子们都大了，人家有自己的事情，你说再来送咱们俩，不是耽误人家的时间吗？走吧。你总是这个样子，不跟我说一声，每次都是你做主，你还当不当我是你老婆呀？我可跟你说，啊，在我们唐家这个大院里，我只想找一个支持我的女人，不是找一个管我的女人。